This is a uh, Echo TV tell your story. Mimi naitwa K Junior na behind the camera tuko na Eno. Na leo kwanza kabisa nataka kushukuru wale watu wame make sure that Echo TV we are back on here. Nataka kushukuru ma fans wetu wa Echo TV muendelee hivyo hivyo. Na leo tukasema kwamba lazima tupige story na rafiki yangu fulani mkubwa sana. Rafiki ambaye tumepatana kwa ma vitu mingi mingi lakini leo naona tupige story na yeye kwa sababu ako na inspiration story na anaitwa Kinya. Kwanza kabisa Kinya unajua Lodwa inakujua. Watu wengi wanakujua Lodwa lakini watu wanajua jina Kinya. Sasa watu wanashindwa hiyo jina ingine ni gani? So unaweza tuambie kwanza jina yako vile ya kipande kabisa ni gani? Ma jina yangu ni David Kinyanjui. David Kinyanjui. Yeah, David Kinyanjui. Okay. Watu sasa tangu nizaliwe nili basisa zangu ndio walizoea kunita Kinya. Yeah. Sasa hiyo Kinya imekuwa ni Kinya tu. Imekuwa jina. Imekuwa ni jina. Imeenda imeenda viral sana. Wanaipenda sana. <laughs> yeah. Yeah. So Kinya Kinya ali, alitoka wapi? Amezaliwa wapi? Na safari yake ni gani kidogo? Alisomea wapi kidogo tu in short alafu tukiendelea. Kinya mimi nimezaliwa place inaitwa Kitale lakini before fikia mwezi bila hapo katikati hapo uh-huh. ria avocado hapo ndio penye mimi wazazi wangu wali nini hapo uh-huh. ndio penye mimi nilijapata nimezaliwa very good nimelelewa hapo uh-huh. kidogo nikaenda kusomea na Ivasha kwa shosho huko very good and then after uh, some time nilikuja nikajipata high school nimerudi same area kusoma hapo mwezi bila secondary okay then from there nilikuwa kijana mtukutu sana ambaye mm. <laughs> naweza smile nikisema wa mtu wa juangi the life inaenda kweli <laughs> cause uh, mimi nilikuwa kijana tu msumbufu mm. although nilikuwa napenda sports but mm. nilikuwa kijana msumbufu tu mm. so niliweza kutolewa huko mzazi okay. wangu akanileta baka hapa hapa road high school alafu hapo nikakataliwa nikarudi ni akanisukuma mpaka lockdown high school wakati was 2003 2003 yeah hiyo nilikuwa form 2 okay apo hata kwenye life nikuwa naweza sasa hapa tutokana mmm nimesoma huko lockdown kama ni za form 4 ko mmm nimependa life yako tuseme ili ni train kupenda tutokana because mm. huko ni mahali penye hiyo enzi the internal part of tukana hiyo enzi kuko ukipigwa kama suspension ukipigwa kama hii wiki utakata mm. hata 2 weeks hata suspension taisha kama bado ungali shule hakuna means ya kurudi huko yeah. road wa town yeah. so, so ngoja ngoja kinya Unaniambia <coughs> baada ya wewe kusomea huko high school ukafika form 2 ukaletwa sasa huko Lodua. Unajua this is another county. Ni nini li, ili lead wewe ukaletwa hapa Turkana? What led? Parents wako wali walihama huko Turkana ama ilif, nini ilifanyika na ukakuja Turkana? Walinisa wali transfer shule pande hii. Okay. Lakini hao walibaki huko chini. Uh-huh. Na vile nilikuja huko mimi nikapenda tu huko hivyo. Uh-huh. So from that time miss data okay from baada ya kutoka hapa tukana mm. niliweza kupata uh, niliweza budango nilipea job ya kununua mifupa uh-huh. nilikuwa na supply kwa company ya Benchic hapo mm. area Moise Bridge mm. and then nikija nikinunua kutoka Kainuku kuja hivi nikibuying kwa hizo masenters nikafika Lokchogyo then from Lokchogyo nikaingia Sudan mm. na okivi yangu niko kijana mdogo sana okay that was at 2006 Yeah. Ni ningia Sudan Sudan. Yes. Life in Sudan was and easy. Mhm. Uh-huh. Nilipitia mambo ya Miss Jack Tanaya kwa dunia na, na imeni Harden. Mm. Kwa sababu uko daddy kwa kitu marafiki zangu wengi walikufa. What? Na baada ya kuma leo Harden I came back to Tukana. Mm. That was, was after 10 years. Yeah. Hiyo 10 years nilikuwa kwa Sudan. Mm mali zilipotelea huko mm. mambo mingi nilifanyikia so i came to start my life again in lodwa mm. na na fraya lodwa mm. kuzuri so now that is the, the background of viewers kidogo mm. so <clears throat> in a total of years hapa mm. tukana umekaa miaka ngapi total of years nimekaa hapa tukana sema kuanzia 2016 mpaka sasa hizi nimekuwa tukana 2016 nimekuwa hapa Turkana. Okay. Nimekuwa nikitulini hapa Turkana. Mm. Nimekuwa niki mimi huwa na installizi ma DSTV, uh-huh. Arabsat, Zuku, nimekuwa nikifanya kazi na watu wa DSTV. 
na nimekuwa nikijenga pia maboys okay mm. hiyo job ya DSTV sija kueleza nimekutana na marafiki wa aina mingi kwa life yes kuna mabesti wa kufanya kuwa successful na kuna mabesti wa kufanya ku fail kwa, kwa life yes. although wote ni wetu mm. so ni wewe kama kama bila lamu ujue unachagua una, una rafiki wa aina gani na ukiona rafiki anakutaka place si poa mm. una mu avoid hata usimshow umekastika naye <laughs> wewe ujue huyu si rafiki yes. na uanze kuangalia ile focus na life yako yes definitely mm. kuna jamani ndo maina maina mm. kiroshi tukana naye sudan huyu jamani limpenga lift toka lokchogi nilikuwa na gari ya mtu mm. nikampea lift akiwa na mizigo yake za DSTV nilipomfikisha Sudan mm. then ule mtu wa gari alikuja jua alikuwa amelekea gari kwa muda mm. alikuwa mgonjwa mm. alipoenda kule huko na kuru mm. kurudi alichukua gari yake akarudi hivi mm. na kuna jamaa ambaye nilikuwa nimesaidia kubeba hizo mizigo mm. alinipata kwa street mimi ndo nimeisha kwa street boy mm. nishaelala kwa street wa yeah nimepitia life uh-huh. in a foreign country Mm. So tulikuwa na majamaa kwa street then huyu jamaa kan spot ndani yao jamaa kaniambia kikuja Then from there akaniambia unafanya nini hapa Then niambia nichukue bag yake tool box ni mbebe Hivyo ndio mimi ni Hivyo ndio venye ulijua eh. ulishika safari ya Na hivyo ndio life yangu ili change kutoka kwa yes. jotu kubeba bag ya juu after hapo nilianza kujifunza kwa kaizi mara sats ma ma visa za za, za internet hizi mm kufunzwa tu hiyo pole pole hiyo skills hiyo skills ndio imenifanya mpaka nimefunza vijana wengi sana so wewe oh, umekuwa mtu ambaye una learn slow slow, slow, slow. unajifunza kitu mm. so unajua kinya ile kitu imenifanya mimi nimekujua na imefanya mimi ume, ume inspire a lot of souls there mm-hmm. ni kwa sababu ya hizi vitu zenye tunakalia okay. <laughs> hii kiti okay. hii mesa hizi ni vitu ambaye nadhani kama kwa nchi yetu hii ya Kenya inaweza kuwa you are among the top 10 wenye wanaunda vitu kama hizi design yani tofauti sana hakuna mtu amewahi fikiria kuleta kiti out of tile matairi za pikipiki matairi za gari yani tunaweza ka yani look at this seat is very comfortable kabisa very comfortable sana na mimi nikashindwa hii safari ilianza wapi what inspired you ukaamua ni tile yenye mtu ametupa huko imekuwa expired kwake ndo wewe unataka kuitengeneza ikuwe ni furniture zambazo watu wanaweza burudika nayo wanaweza kaa jua hata hii kwa beach i'm telling you hii kwa beach hakuna kitu kama hii kwa beach my friend hii hii ni classic sana so what hii safari ya ya kuunda these stuffs ilikuja wapi inspiration ilitoka wapi kitu kwanza mimi nasema msimu wa corona ni msimu yenye ilikuja na mambo yake ni ukweli hii season ya corona hiyo hiyo kukaa indoors yeah i remember ile kitu kwanza ilistab kwa time nimeenda safari huko sehemu za Kaikor nimeenda huko wakati wa mvua yeah ndio corona ilikuwa imeanza iko kama uko wako na habari mm. so mimi ndio nilikuja nikapata town kuna mambo ya mambo ya mask eh uh-huh. ile safari nilistravel for four days nilikuja nikalala hapo kwa nyumba uh-huh. nilitoka nini hapo kwa shop nipate kitu cha kula mm. nilishikiwa hapa nje ya gate ni ni maskari ni maskari ndio mask so ni life mpi nilikuwa naye kwa ni lazimu nimetoka tu kwa gate hivi niko na usingizi na nimeshikwa na hiyo jua ile ni kali <laughs> story ya mask so nikajifunza kuko kuka huko indoors huko ndani definitely vile hii ni likam ili kam okay mabuizi walikuwa nakuja na kuna mabuizi wenye wenye wako close na mimi na wamekuwa yeah. wamekuwa wakinelea kujua mimi huwa huwa na bonga nao mhm walikuwa kija wanajifunza mambo na muziki yes So nilikuwa kuna app nilikuwa na download kwa simu uh-huh. and then wana na ile ufa yangu hapo ndani kuna room iko hapo hivyo wenye haina ni yeah. closed vizuri yes. so walikuwa na train ku record mimi nikijaribu ku record miss na hiyo ni ya ngoma yeah na jaribu kutunga song hivi ina inasahaulika na sawa hizo hizo ni mabasi zenye nafanya yeah. ni so mimi nilikuwa hivi nikiwaangalia nikiwa hapo nyuma nyumba kuna taya ilikuwa pale nyuma mm So nilipokuwa nimekaa hapo nimeangalia hiyo taya nikaa nikaichukua <laughs> nikaiosha kwa tapu and then kuja nikakana wao au wakitunga hizo masongo na kalia hii taya <laughs> from there nikaanza kuona beauty kwa hiyo taya ukaanza kuona vinyao umekalia hiyo taya kumbe hiyo taya inaweza kuwa kiti <laughs> kumbe taya inaweza kuwa kiti <laughs> so you converted it to so nikaanza kudinga hii kitu ni long lasting iko <laughs> yani <laughs> Then from there nikaanza kuipaint. 
ukaanza kuipaint tu nilipenda hata iko pale hiyo nikaipaint wow. nikaipaint nika nikaipaint nika vizuri then the rest tikaanza kuja zenyewe naweza kuambia tu hiyo hiyo nilikuja nikaanza kuona ideas ya ya tire hii tire kumbe inaweza kuwa kitu fulani ni kumbe inaweza kuwa kitu fulani and then nime nimekuwa mimi naweza mtu yote mwenye kwa hii life eka gold mbele do you remember nilikuwa nilikuwa think about ile rent nenda kutana nayo huko shop nalipa pesa mingi kija nalipa pesa mingi yeah. and then national ndo todo wapi so nilipoanza kuona hii hii ni nini idea nikaanza kuona naweza kuunda club pots nianza kuuzia watu nipo dawa 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 nikaanza kata flower pots nauza <laughs> and then idea sasa kiti ilikuja baadaye na ile design nilianza kuona kiti yeah. si ile design kwa sababu hizi nimekuwa ni keep doing nafanya unajua sasa umekuwa very professional mm. kabisa nakumbuka tukipatana fault huko friends of like tukana okay. nakumbuka tulikuwa tunatrainiwa kuzu mambo ya kuchagua viongozi wazuri jinsi ambavyo tunaweza kuwa king wakati tunachagua viongozi wazuri na ulikuja mm. ukaintroduce pale kasi yako na kweli watu wengi walishangaa kwa sababu watu wengi hawako wanaelewa hii ni kitu ambaye inaweza hapa na ni tile inaweza tengeneza kitu Tyre. na venye ulikuwa unakata hiyo kitu ulikuwa unakata haraka sana Yaani ni kama ulikuwa unaonesha experience. Mimi nilifurahia sana. Nikupenda so, kazi. Mm. Nikupenda kazi. Kazi yenyewe unafanya yote hata kama ni ndogo. Ipende Mungu atakubariki kwa hiyo kazi hiyo. Definitely. Usingoje using, using kwa kazi kubwa yenye hango kwa hiyo kazi. Hauko. Hiyo kazi kubwa hiyo si wewe hauko huko. Definitely. Hii kazi ndogo yenye huko. Keep doing it. Usidharau kazi yenyewe. Yeah. Hata kama unauza njugu, wewe uza tu njugu. Hapo kwa njugu hapo juu utakosa kuuza njugu wewe unafanya nini? Hakuna na wewe si wewe si minister wewe si manager wewe si wewe hauna nini. Penye huko hapo tu penye huko hapo. Yes. Keep doing whatever you are doing. Ufanye na ufanye kutoka na ndani. Juu mm. ukifanya ukifanya ni kama mwenye unalazimishwa una brother utaenda mali. Mm. But ukifanya kitu nyo unafanya na ufanya kama ume, umeipenda. Mm. Utaje pata umepepea. Yes. That's it. So you have an inspiring story na kwa sababu nataka pia <coughs> tumalize malize ili yeah. hii inspiring story kwa too short what we get when iko short pale mimi mm. naona wewe uko na easy stuffs i, I don't know na unajua <coughs> eco tv tunataka pia ku inspire talents yeah. watu hii ni talent yako na una, inafaa tu motivate iende mbali like for somebody mwenye yako nje huko na maybe ameangalia hizi staff sasa hizi venye ziko hivi na maybe atauliza ata, maybe atakupata wapi ata pengine anataka design kama hii ya saa hizi na kwanza mimi mwenyewe mimi nataka niongee ka sofa umeona ka sofa fulani imejoiniana 3 mm. ile ya viti tatu hivi okay. nataka uniundie kitu kaa hiyo mm-hmm. eh, eh, mimi nataka nipeleke tu kejani na iko tu hivyo hakuna sofa mimi nitawaibai so nataka ni maybe uret kuanzia prices ili watu wajue nje huko kwa sababu mimi najua we umejulikana na hivi tu itao kuna mtu akujui kinyana hivi tu so definitely maybe unaweza tuambia prices alafu ndo ule fan pale hako pale ajue tukimalizia malizia kwanza mimi nataka kuthank sana wa jamao wale watu wa Stegra Hotel yes Stegra Hotel Stegra Hotel ndio walikuwa kwanza ku support very good alafu wakaja wakaniuliza nikaipigwa nika ni simu nikaenda nika huko hivyo nikaenda nika nikaelezea bei mm-hmm. wale wasa wale ni boost walichukua viti 28 28 na nikaweza kuwatengenezea ile kuli tulikuwa nataka very good na naomba tena have another quality zaidi ya hiyo hawa mm. so, walinitoa wali, wali penye walinitoa kwa hapa very good naweza kusema ukitaka kunipata mm kama uko lodwa mimi mm. niko Kilimanjaro Street uh-huh. opposite JP hapo mm. ndio napatikana very good alafu FB niko na niko na FB account kadhaa niko account ya unaweza stema kwa FB kuna okay kuna Tonje David Tonje Tonje uh-huh. Tonje ni jina ambaye nilipoa kwanza nikiwa primary very good na tutukana wale watu wamekuwa lockdown they know me as Tonje hata mimi niko na jojo yangu online wow Tonje Tonje mm. is ndio hiyo ndio name wase wengi wako patukana na wanajua kama Tonje wenye tumetoka nao huko mbali very good yeah very good so Tonje mm-hmm. Kenya General mm-hmm. that's another name Instagram Instagram ni Kenya General Kenya General alafu kuna gani nyingine 
FB kwa WhatsApp unyona na nini namba ya simu pia ni muhimu sio yeah, yeah, namba simu patiana namba ya simu namba ya simu ni 0790624001 mimi namba 1 alafu jina ya viti mm. me I love, I love nature nature na niliamua kusema juu hii 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 ni nini hizi viti sieti nili nili kusoma mahali yeah. nature ilinipatia so nikaziita kinya nature seeds kinya nature seeds yeah wow <laughs> so they are called kinya nature wow na ni vitu ambavyo ni long lasting mm. i think that's, that's fine wow sasa tukimalizia mimi nataka uangalie ile kamera na uambie kijana mwenye amegiva pale kijana mwenye anaona ni kama drugs ndo muhimu kijana mwenye is almost to give up kijana mwenye anaona ah hakuna maisha ueleze tu ule kijana jinsi ambavyo wewe ulianza mpaka mali umefika kwamba unaweza muadvise nini kwa ile kitu amefanya najua tayari umeadvise vijana hapo umesema kwamba kwa ile kitu anafanya aendelee kufanya hiyo kwa sababu hakuna ingine so unataka us pick up na vijana tukimalizia maboy zimentani bonge nao namwambia hivi and i've been dekai nimekuwa nikingoja sana 